വിശദമായി നോക്കാം ശമ്പള പരിഷ്കരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾ നടത്തുന്ന പണിമുടക്ക് പൂർണ്ണം സംസ്ഥാനത്താകെ സർവീസുകൾ പൂർണ്ണമായും മുടങ്ങി സി ഐ ടി യു ബി എം എസ് യൂണിയനുകൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഐ എൻ ടി യു സി യൂണിയനായ ടി ഡി എഫ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറുമാണ് പണിമുടക്കുന്നത് പണിമുടക്കിനെ നേരിടാൻ സർക്കാർ ഡയസ്നോൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശദാംശങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വി എസ് അനുവും കോഴിക്കോട് നിന്ന് വിനേഷ് കുമാറും ചേരും ആദ്യം അനുവിലേക്ക് അനു എന്താണ് തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ അവസ്ഥ എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു യാത്രക്കാർ ഒരു സർവീസ് പോലും തലസ്ഥാനത്ത് കെ എസ് ആർ ടി സി നടത്തുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെ ദിവ്യ ശമ്പള പരിഷ്കരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ വിവിധ യൂണിയനുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച പണിമുടക്ക് ഇപ്പോൾ നടക്കുകയാണ് അർദ്ധരാത്രി മുതലുള്ള പണിമുടക്ക് പൂർണ്ണമാണ് കാരണം ഒരു സർവീസ് പോലും ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തേതായിരുന്നാലും ഒരു സർവീസ് പോലും നടക്കുന്നില്ല അതേസമയം തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസുകളുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ സമാന്തര സർവീസുകൾ അതായത് ഈ ബസ് കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് യാത്രാ സൗകര്യത്തിനായി ഈ സമാന്തര സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് യാത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് ഒരു വലിയൊരു ആശ്വാസമായി ഉള്ള കാര്യം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും പോലീസ് വാഹനങ്ങളിലും ആളുകളെ തൊട്ടടുത്തുള്ള അതായത് ജില്ല ഈ നഗരത്തിനുള്ളിലുള്ള നഗരത്തിനകത്തെ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല വലിയ രീതിയിൽ അത്തരത്തിൽ ഈ ജില്ലയ്ക്കകത്തുള്ള യാത്രകൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നിലവിലില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ഈ സമാന്തര സർവീസുകളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സ്വകാര്യ സർവീസുകളും ഒക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഏറ്റവും അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘദൂര സർവീസുകളെ കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന യാത്രക്കാരാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വഴിയും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് പലരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച ഒരു വ്യക്തി പോലും ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി എങ്ങോട്ട് പോകണം എങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകുമെന്നറിയാൻ കഴിയാതെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി ആളുകൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പലയിടങ്ങളിലും കാണാൻ കഴിയും ദിവ്യ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് സി എ ടുവിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ബി എം എസിന്റെയും തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച പണിമുടക്ക് അതേസമയം ഐ എൻ ടി യു സി കോൺഗ്രസ് അനുഭാവമുള്ള സംഘടനയുടെ പണിമുടക്ക് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴെങ്കിലും ഈ ഒരു ഭാഗികമായെങ്കിലും ഈ സർവീസുകൾ നടത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി മാനേജ്മെന്റിനുള്ളത് ഈ ഈ പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഡയസ്നോൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഏതായിരുന്നാലും ഇതുവരെയും ഒരു സർവീസ് പോലും തിരുവനന്തപുരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു നഗരത്തിലും കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഏറ്റവും അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ദീർഘദൂര സർവീസുകളെ ആശ്രയിച്ചെത്തുന്ന ആളുകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചേട്ടാ എങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ് ഈ ബസ്സില്ല ഇനിയിപ്പോ എങ്ങനെ പോകുന്ന പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും പാരല സർവീസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ നോക്കാം പാരല സർവീസ് ഏതായാലും കൊല്ലത്ത് പോയേ പറ്റും ും <laughs> 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 ശരി ശരി ഞാൻ അനുവിലേക്ക് വരാം കോഴിക്കോട് നിന്ന് വിനേഷ് ചേരുന്നു വിനേഷ് ഈ കോഴിക്കോടൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്ന ജില്ലയാണ് അതുകൊണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ പണിമുടക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലെ എന്താണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ ദിവ്യ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാര്യമായി തന്നെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം കെ എസ് ആർ ടി സിയെ ആശ്രയിക്കുന്ന നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾ അതായത് കെ എസ് ആർ ടി സി മാത്രം സർവീസ് നടത്തുന്ന നിരവധി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വയനാട് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വയനാട്ടിലെ പ്രധാന പട്ടണങ്ങളായ മാനന്തവാടി കൽപ്പറ്റ സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് സാധാരണ നിലയ്ക്ക് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വയനാട് പോലുള്ള തിരുനെല്ലി അതുപോലെ തന്നെ പടിഞ്ഞാറത്തറ ബാണാസുര ഇങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പുൽപ്പള്ളി കുടിയേറ്റ മേഖലയായ പുൽപ്പള്ളി ഇങ്ങോട്ടെല്ലാം തന്നെ സാധാരണ നിലയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളാണ് ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന ആശ്രയം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബസ് സർവീസുകൾ ഈ
മലപ്പുറം ജില്ലകളിലേക്ക് കാര്യമായി തന്നെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ ഓരോ അഞ്ച് മിനിറ്റും സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കാര്യമായി തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സി ഇല്ലാത്തത് ജനങ്ങളെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും ബാധിക്കില്ല പക്ഷേ മലപ്പുറത്ത് തന്നെ നിലമ്പൂർ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസുകൾ ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള റിമോട്ട് ഏരിയകൾ പ്രധാനമായും സർവീസ് നടത്തുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി ആണ് ഇത് ആളുകളെ വലിയ തോതിൽ തന്നെ ബാധിക്കും എന്തായാലും ഈ കുറച്ച് ആളുകൾ ഒക്കെ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ബസ് സർവീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കർണാടകയുടെ ബസ് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം ഇത് കർണാടക ആ ആർ ടി സിയുടെ ബസ്സാണ് വോൾവോ ബസ്സാണ് ഇത് ബാംഗ്ലൂരിലേക്കും മൈസൂരിലേക്കും മറ്റും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ സർവീസുകൾ മാത്രമാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് സംഭവം അറി ഇവിടെ കുറച്ച് യാത്രക്കാരുണ്ട് നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം എവിടെ നിന്നാണ് എങ്ങോട്ട് പോകാനും ഞങ്ങൾ മൈസൂർക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ബസ് കർണാടക ബസ് ഉണ്ട് അല്ല അതിന് പ്രശ്നമില്ല ആ കെ എസ് ആർ ടി സി ഇല്ല ഞങ്ങൾ തന്നെ വേറെ ആൾ വിടാനുണ്ട് നിലമ്പൂരിനല്ല പെരിന്തൽമണ്ണ പോയിട്ട് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്ന് ബസ് കിട്ടും വണ്ടൂർ പാന ദിവ്യ അതായത് ഇപ്പോൾ മൈസൂരിലേക്കും മറ്റും പോകുന്നതിനുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കർണാടകയുടെ നാമമാത്രമായ സർവീസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ആളുകൾ അതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് പക്ഷേ മലപ്പുറത്തേക്കും മറ്റൊക്കെ പോകുന്ന ആൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു യാത്രക്കാരെ സംസാരിച്ചു ഇനി പെരിന്തൽമണ്ണയിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നിലമ്പൂരിലേക്ക് പോകണം സാധാരണ നിലയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസുകൾ നേരിട്ട് നിലമ്പൂരിലേക്കും കാളികാവും അതുപോലെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള എടക്കര പോലുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ സർവീസുകളുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ വയനാട്ടിൻ്റെ തിരുനെല്ലി അതുപോലെ തന്നെ പുൽപ്പള്ളി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ഇവിടുന്ന് സർവീസുകൾ കൃത്യമായി തന്നെ പ്രോപ്പറായ കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസുകളുണ്ട് ഇതൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഈ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകൾ സാധാരണ നിലയിൽ വളരെ കുറച്ച് പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകൾ മാത്രമാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകളെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളെ ഈ ഒരു സമരം കാര്യമായി തന്നെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എന്തായാലും അല്പസമയം പത്ത് മണിയോടു കൂടി തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം അതായത് ഈ സംയുക്ത സമരസമിതി ഈ ശമ്പള പരിഷ്കരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടനകളുടെ ഒരു സംയുക്ത സമരസമിതിയുടെ ഒരു പ്രകടനം പ്രതിഷേധ പ്രകടനം പത്ത് മണിയോടു കൂടി കോഴിക്കോട് നടക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്നത് ദിവ്യ ശരി വിനേഷാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ഇന്ന് ശങ്കരാചാര്യയുടെ ജന്മസ്ഥലമായ കാലടിയിൽ വിപുലമായ ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് നടക്കുന്നത് ശങ്കരാചാര്യയുടെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കേദാർനാഥിലെത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശങ്കരാചാര്യയുടെ ജന്മസ്ഥലമായ കാലടിയിൽ Elders and friends, Vedi Lidikinna, BJP Yoda Samaradhanaya Adhyakshan Sri Surendra Ji, Adhubole Bharatiya Janada Party Yude, Samsthana Jilla Mandalam Nedakal Oro Yudhutarim, Adhubole Inna E Vedi Yoda Thanyam Akwani Yude Ethi Chandarikinna, Ella Vishishtha Vekti Galkam, Party Pravartha Galkam. Prathana Mandri Narendra Modi, Kedar Nathil, സന്ദർശനം നടത്തുകയാണ് നേരത്തെ അവിടെ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു ശങ്കരാചാര്യയുടെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി കേദാർനാഥിലെത്തുകയായിരുന്നു പത്തരയോടെയാണ് പ്രതിമ അനാച്ഛാദന ചടങ്ങ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒപ്പം പ്രളയത്തിന് ശേഷമുള്ള കേദാർനാഥിന്റെ പുനരുജ്ജീവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അവിടെയുള്ള ഒട്ടേറെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ശിലാസ്ഥാപനവും ഇന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് അതും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ശിലാസ്ഥാപന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കാലടി കാലടിയിലും വിപുലമായ ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നത് തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് ആദിശങ്കര ജന്മഭൂമിയിലെ വിശിഷ്ടരായ സ്വാമിമാർക്കും അവരോടൊപ്പം ഇവിടെ തന്തേവാസികളായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും ഒപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സുദിനം ഇവിടെ ചിലവഴിക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞാൻ വളരെ ഒരു ധന്യ മുഹൂർത്തമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ദി ശ്ലോക ഫ്രം ആത്മ ഷട്ടകം ഓഫ് ദി ഭഗവാൻ ആദിശങ്കരാചാര്യ ഹസ് ആഡ് എ ലോസ്റ്റിംഗ് ഇമ്പാക്ട് ആൻഡ് മെനി ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മീ ഓൺ സോ മെനി പേഴ്സൺസ് ഇൻ ദി കൺട്രി ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഓരോ വചനങ്ങളും ഭാരതത്തിലുടനീളം പല മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കും ഈ എനിക്കടക്കം വലിയൊരു മാർഗദർശകമായിട്ടുള്ള വാചകങ്ങളാണ് എക്കാലത്തും സ്വാമി ശങ്കരാച
is about inclusiveness, equality, the pursuit of knowledge and debate, discussion, deliberation. Sri Sandaraja Jirude, Advaita Siddhanta Mentolada, Samabhavanayim, Ever Kadil, Saho Derimum Valarthana Taratil, Manaviga, Darsanangal Taniyana, Swami Sandaraja Jirude, Vajanangal Jirude, Namaka, Manasala Kirikuan, Sathi Kimada, Jagat Guru, Shankara Charya's inspirations from a wide range of texts and love experience, including his encounter with. Chandala, who is those times was born in a lower caste. Chandala remained that both their bodies and their souls were indectical. This inspired Shankaracharya to the spirit of equality and oneness. Adi Shankaracharya, Namakabar Kamarina Bole, Athasida Vargatil Namala, Chandala, and Maitula. Adehatine, Sami Pivu, Elam Namukari Buladan, Adil Tane Namaka Manasalaki Rekuan Satikim, Jadi Chindakal Kadida Maitana, Adi Sangarajarium, Varsangal Kamunbe, Paradatin de Tatriga, Darsana Chindakal, Yedi Yedi and Namukavana Rebecca Magadana, Adil Taniana, E. Paradatin Rodan Yadam in the Paradim, Valeria inspiration at another Bhagwan Adi Sangaracharya, one of the India's earliest social reformer who fought caste discrimination when Shankaracharya was a born colony Kerala, India was a going through great intellectual, spiritual and social turmoil. He advised through debate, discussions and deliberations led to a unifying philosophy Advaita Adi Shankaraja Rathaniana Parada Tele, Eta Mobilia, Samo Hebarishkartava in the Nabuka Nisanga Parayuan Satikim Adeham Tane Chindagaludim, Wagwadangaludim, Ataratil Tane Darsanangaludim, Enganiana, E. Parada Til, Uru Sama Pava, Chinda Venda. Jadi Kadida Mai, Par the Mengan Muneranam, Indula the Nilam, Nirabati, Darsanangal, Nalgia, Tirchiayam, Adi Shankaraja Taniana Adi Shankaracharya brought many different practices of Hinduism together under a single roof. In the short time that Jagadguru Shankaracharya lived, he established four pitas of our much spiritual capitals in the four corners of the India. One of the Badrikashram, Jyotir Pit in the north, Dwaraka, Sharta, Sharada Pitam in the west, Sringeri Pitam in the north, Puri Gordhan Pitam in the east. Adi Shankarajari or Bharatatinde, Darshanangala Matumalam, Ella Vilik Metikiwanai. Namakari in the Vitham, Nala Matangal Stabiki Gondai, Uttarendil, Kedaratil, Dwaradil, Puril, Sangaril, Angane, Paradatin and Alam Hangalai, Sangara Matangal Stabichu Wonder, E. Tatriga, Darsanangal, Kuddal, General Ketikuan, Venda Karimana Deham, Akalatane, Nurvahichu on the total. Apart from the four months. There were a twelve Jyotirlingas that are testament of the wide reach of Shankaracharya's teachings. Malikarjana Sri Shailam, Somanatha Madhav Temple, Naganath Temple, Nageshwar, Baba Vaidyanath Temple, Mahakaleshwar Temple Ujjain, Omkaleshwar Temple, Bhima Shankara Temple, Trimbakeshwara Temple, Gireshwara Temple, Ramaswami Temple, Rameshwara, Kedarna Temple, Uttarakhan, Kashi Vishwanath Temple, Varanasi, Kedarna Temple. It was immensely satisfying to see the 
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फॉर फार्मिंग पूजा अट केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड टुडे ही आल्सो अनवेलिंग टू दी स्टैच्यू ऑफ जगत गुरु आदि शंकराचार्य टुडे ही इज गोइंग टू डेडिकेट आदि शंकराचार्य स्टैच्यू टू दी पीपल ऑफ कंट्री दी प्राइम मिनिस्टर इज ऑलवेज वर्क टू हार्ड मेक अवर हेरिटेज एंड कल्चर एक्सेसिबल टू ऑल द इंडियंस ई नाल मठंगल के बोरे में भारत तिल महादेवना ये टुल्ला पंद्रंड जोधर लिंगल नमल केवर को मरिया साइबरा ये टुल्ला वर्क एक तब हम प्राधान्य मेरिया भारत तिल उड़ने इलम उल्ला ई पंद्रंड जोधर लिंगल उल्ला प्रदेश संगल उड़े इम ई शंकर दर्शन लिंगल मुन्नोट बेकियो के याना दे हम उन्ना ये टुल्ला दर इन्न ई केदार ना थे ई पंद्रंड जोधर लिंगल लोना या केदार ना थे आदरणीय ना या भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी नेहरू टुल्ला ना बड़े पूजा कर चेतो लोड़ गुड़ी नमक उन्नो रपाण भारतम इन्न पढ़िया तलंगड़ ले के कड़क हो गया ना ये तो लगा सनातन धर्म विश्वासी कड़ा Friends, Prime Minister Sri Narendra Modi ji is going to inauguration to key infrastructure projects at Kedarnath Temple today, including Saraswati retaining wall, Mandakini retaining wall, Garga Chetti bridge, and river Mandakini. This will be protected the temple from nature's. And improves access to pilgrims. Sanadhar Dharma Vishwasate Unnadi le ke tiri madhur oppam dhanne. Bharatiya Prathana Mandri inna kedar na thil. Vadaaya Prathana patta rande vigasana patta digal kam thoda kam guri kyu gaya na. Mandagini nadi udayim Saraswati nadi udayim ella gadi oralpam korachu bande. Abde hori chariya chekda bolay orla kariyengal. पढ़ी इन दिने बैठी उल्ला प्रवर्तन अंगल के इन्ने थोड़ा कंगोरी की वजह ने भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी शरीपुल केदार ना दिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंकराचार्य उड़े प्रतिमा ना छाड़ने में चुगिया ना तल समय दृश्य अंगल लेके शंगराचार्युडे प्रदिमाना छादनम जीवन दिनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ लतीरी कुगी आना अवधे अल्पसमय इतने उल्ल दने अधे हम प्रदिमाना छादनम जीयम नेहरते दने अधे हम अवधे क्षेत्र तलती दर्शन नर्तुगी हम जीव दिनों वली आखोश परिवारी गलाना अधे अतिने जन्मस्थल माया कालडी लड़कम न Vocês Alpa samai itu nulil dan ada yang perdimana cahaya dan jayum. Sherry perdimana cahaya dan am cahidri kugi ana Pratana Menteri Narendra Modi. Abilash Sherry na Abilash endana bishad bishadam shengal. Vivia randa iri ti perdimun le pralaya til takarna. Kedar na ada punanur mikin na dende bahaga maya ana Pratana Menteri ipol salat eti tulada maha pralaya til. Chandra Chari itu samadhi talabun tangan ini, ini poli samadhi talat aridi urinju guna ana perthana menteri cadang nurbayi cikunda ini cikunda, atau ne punar nurmicha samadhi talabum abade sahabi cikula pradimiyam perthana menteri neerit eti cane udghada nurbayi kiana 
പന്ത്രണ്ടടി ഉയരമുള്ള പ്രതിമയാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സമാധി സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആരതി നടത്തുകയാണ് ആ കർമ്മികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഇത്തരം ഒരു ചടങ്ങ് പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം പന്ത്രണ്ട് അടി ഉയരമുള്ള പ്രതിമ കൂടിയാണ് അനാഛാദനം ചെയ്യുന്നത് ഈ ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോൾ ശങ്കരാചാര്യ സ്ഥാപിച്ച നാല് മഠങ്ങളിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ജ്യോതിർലിംഗങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളും ജയ ജയ കരുണാബ്ധേ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ ജയ ജയ കരുണാബ്ധേ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ ജയ ജയ കരുണാബ്ധേ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ ये जो मानस पूजा के मंत्र है वो भगवान आदि शंकर के जो रच, जो रचनाएं हैं उनमें सर्वोच्च कहा जाता है जिसमें मानस पूजा को पूजा में जैसे सर्वोच्च कहा जाता है इसी तरह से जितनी भी रचनाएं हैं भगवान आदि शंकर की जिसमें कनक धारा स्तोत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है माँ लक्ष्मी की आराधना करने के लिए उन्होंने बनाया माँ शक्ति की आराधना करने के लिए उन्होंने सौंदर्य लहरी का पान किया और इस वक्त आप देख रहे हैं वही मानस पूजा शिव मानस पूजा जिसका जिसके कुछ श्लोक मैंने आपके समक्ष रखे उसका वो पूरे पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ही लेकिन मानस पूजा ये आप देख रहे हैं कि आदि शंकर की समाधि स्थल एक बार फिर से पूरी दुनिया के लिए अब एक एक नई ऊर्जा का कार्य करेगी क्योंकि अगर भगवान शंकर की हम बात करें तो आध्यात्मिक परंपराओं को जीवन पद्धति का शोधन करने को और अपने सटीक तर्कों के जरिए जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसको गलत राह पर जाने से रोकने के लिए जो अलग अलग परंपराएं हैं उनको एक सूत्र में पिरोने के लिए आदि शंकर ने जो कार्य किया वो बहुत ही अद्भुत नजर आता है भगवान आदि शंकर की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि सतयुग में जो भगवान शिव हैं वो दक्षिणा मूर्ति स्वरूप में गुरु के रूप में प्रतिस्थापित होते हैं वही गुरु जब त्रेता युग में आते हैं तो दत्तात्रेय स्वरूप में विश्व को ज्ञान विज्ञान देने का कार्य करते हैं जब हम द्वापर युग में बात करते हैं तो महर्षि वेद व्यास जो हैं वो गुरु के रूप में कार्य करते हैं और जब कलयुग या फिर जिस युग में हम अभी चल रहे हैं उसमें भगवान आदि शंकर ही जगत गुरु के रूप में प्रतिस्थापित हैं भारत आदि शंकर ने आप ये कहें कि जन जागरण का इतना बड़ा कार्य किया है जिसने भारत को एकीकृत करने के लिए अपनी आध्यात्मिक व्यवस्थाएं दी आध्यात्मिक व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो जो चार धाम जो पूरब में गोवर्धन मठ की स्थापना की गई है वो ऋग्वेद को स्थापित करती है आप समझें कि ये जो चार धर्म दुर्ग आदि शंकर ने स्थापित किए भारत में वो चार वेदों से संबद्ध हैं जो पूरब में गोवर्धन मठ बनाया गया वो ऋग्वेद से संबंधित है जो पश्चिम में द्वारिका मठ बनाया गया वो सामवेद से संबंधित है जो उत्तर में ज्योतिर्मठ बनाया गया वो अथर्ववेद से संबंधित है और जो दक्षिण में श्रृंगेरी मठ बनाया गया वो यजुर्वेद से संबंधित है इसके साथ ही जो दसनामी परंपरा सन्यासियों की शुरू की आदि शंकर ने वो किस तरह से एक संकेत का कार्य करते हैं कितने बड़े संदेश का कार्य करते हैं वो भी मैं आपको समझाना चाहता हूं और कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा पाऊं सरल भाषा में जो पूर्व में गोवर्धन मठ है वहां के जो सन्यासी होते हैं उनको अरण्य और वन कहा जाता है उन सन्यासियों का जो एक है उपनाम जिसको कहा जाता है वो अरण्य वन है केदारनाथ अभिलाष ദിവ്യ നിലവിൽ ശ്രീശങ്കരാചാര്യരുടെ സമാധി സ്ഥലത്ത് ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ആരതി ഒഴിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ആണ് ഈ പന്ത്രണ്ടടി ഉയരമുള്ള പ്രതിമ ഉൾപ്പെടെ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങ് അത് വിപുലമായ ഒരു ചടങ്ങായിട്ട് തന്നെ ആണ് നടത്തുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി ജെ പിയും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ അത് ശങ്കരാചാര്യ സ്ഥാപിച്ച നാല് മഠങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ജ്യോതിർലിംഗങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രത്യേക പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാലടിയിലടക്കം ഇപ്പോൾ ചടങ്ങ് പുരോഗമിക്കുകയുമാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി രൂപ മുടക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ പ്രളയത്തിൽ ആയിരുന്നു കേദാർനാഥ് ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തകർന്നു പോയത് ശ്രീശങ്കരാചാര്യർ പുനർനിർമ്മിച്ചത് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് കേദാർനാഥിലേത് ആ ക്ഷേത്രമായിരുന്നു തകർന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന്റെ വിനോദ സഞ്ചാരികൾ ഉൾപ്പെടെ തീർത്ഥാടകർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ എത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ വലിയ മുതൽമുടക്കി തന്നെ ക്ഷേത്രം പുനർനിർമ്മിച്ചത് ഇനി നൂറ്റി കോടി രൂപയുടെ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നുമുണ്ട് 
അതിന്റെ ശിലാസ്ഥാപന ചടങ്ങുകൾ അടക്കം പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തത്സമയം ഇത് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലടക്കം കാണുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാർ ഇപ്പോൾ ഈ ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു അഖാഡ പ്രതിനിധികളും ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ഉത്തരാഖണ്ഡ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത വർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതിവേഗം മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് എന്നുള്ളതും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി കേദാർനാഥിൽ എത്തിയതും അവിടെ ഗുഹയിൽ അടക്കം അദ്ദേഹം ധ്യാനത്തിലിരുന്നതുമൊക്കെ വലിയ തോതിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും വലിയ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ് ആ നിലയിൽ കൂടി കേദാർനാഥ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അതോടൊപ്പം ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒപ്പം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം എന്ന നിലയിൽ പുനർനിർമ്മിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുണ്ടായിരുന്നു അത്തരം നടപടിക്രമങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ചടങ്ങുകൾ ഇപ്പോഴും പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദിവ്യ ശരി കേദാർനാഥിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ശങ്കരാചാര്യരുടെ പ്രതിമാനാച്ഛാദനം ചെയ്തു പന്ത്രണ്ടടിയോളം ഉയരമുള്ള പ്രതിമയാണ് അദ്ദേഹം നാടനായി സമർപ്പിച്ചത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കോടിയോളം വരുന്ന വികസന പദ്ധതികളും അദ്ദേഹം അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കും കേദാർനാഥിനുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് भगवान हनुमान श्री राम लला की लीलाओं का दर्शन करते हैं और जितने गंधर्व और यक्ष हैं उनको रामलीला करके दिखाते हैं और वो यत्र यत्र रघुनाथ से कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्प वारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम जहाँ जहाँ भगवान राम का कीर्तन होता है वहाँ भगवान शिव हनुमान के रूप में अपने भक്തों के साथ विराजमान होते हैं കാറായി രാജനും ചന്ദ്രശേഖരനും ഫസൽ വധക്കേസിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് സി ബി ഐ റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം നടത്തിയ തുടരന്വേഷണത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത് ഫസലിനെ വധിച്ചത് ആർ എസ് എസ് അല്ലെന്നും കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ കൊടിസുനിയും സംഘവുമാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ചേരുന്നു അനീഷ് എന്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ ദിവ്യ നേരത്തെ കേസിൽ സി ബി ഐ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ചില നാടകീയമായ വഴിത്തിരിവുകൾ ഉണ്ടായത് കുപ്പി സുബീഷ് എന്ന ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകൻ മറ്റൊരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ ശേഷം ആ പോലീസ് നടത്തിയ ചോദ്യം ചെലിൽ താനും ചില ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് ഈ കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി എന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത് പിന്നീട് ഇതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവരികയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് ഫസലിന്റെ സഹോദരൻ സർദാർ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട തലശ്ശേരി കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചത് എന്നാൽ കോടതി ഹർജി തള്ളുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നീട് ഹൈക്കോടതി ഈ ആവശ്യമുന്നയിച്ച് സർദാർ സമീപിച്ചു ഇതേ തുടർന്നാണ് ഈ കേസിൽ ഒരു തുടരന്വേഷണം നടത്താൻ കോടതി ഉത്തരവ് ഈ അന്വേഷണത്തിന് ഒടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ സി ബി ഐ പഴയ പ്രതികൾ തന്നെയാണ് ആ കേസ് ഈ കൊലപാതകം നടത്തിയത് മറ്റ് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരാണെന്നുള്ള വാദം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി കോടതിയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇനി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് അനീഷാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് അതേസമയം ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകളിലെ ഉപാധികളെ തുടർന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്ന കാറായി രാജനും കാറായി ചന്ദ്രശേഖരനും ഇന്ന് തലശ്ശേരിയിലെത്തും വിപുലമായ സ്വീകരണമാണ് അവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ജാമ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇരുവരും കണ്ണൂരിലെത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നവംബറിലാണ് കേസിലെ പ്രതികളായ ഇരുവർക്കും ജാമ്യം ലഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് വർഷക്കാലം എറണാകുളത്ത് താമസിക്കുകയായിരുന്നു ഇരുവരും ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് തലശ്ശേരി റൂറൽ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് സ്വീകരണ യോഗം കതിരൂരിലും തിരുവങ്ങാട് കുട്ടിമാക്കൂലിലും സ്വീകരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രിമാരുടെ സംഘം ഇന്ന് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് സന്ദർശിക്കും അഞ്ച് മന്ത്രിമാരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് എത്തുന്നത് ജലസേചന വകുപ്പ് മന്ത്രി ദുരൈമുരുകൻ ധനമന്ത്രി ത്യാഗരാജൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സംഘത്തിൽ തേനി ജില്ലയിലെ ഏഴ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎമാരും ഉണ്ടാകും ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് സ്പിൽവേ ഷട്ടർ തുറന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സന്ദർശനം എന്താണ് മന്ത്രിമാരടങ്ങുന്ന സംഘത്തിന്റെ സന്ദർശന ഉദ്ദേശം എപ്പോഴാണ് ഇവരെത്തുന്നത് ദിവ്യ ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുപ്പതോടെ തമിഴ്നാട് മന്ത്രിമാരുടെ സംഘം സംഘം മുല്ലപ്പെരിയാർ എത്തുമെന്നാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നുന്ന സാഹചര്യം സ്ത്രീവേ ഷട്ടർ ഉയർത്തുന്ന സാഹചര്യം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പ
നിലവിൽ പതിനൊന്ന് മുപ്പതോടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രിമാർ മന്ത്രിമാരുടെ സംഘം അതായത് ജലസേചന വകുപ്പ് മന്ത്രി ദുരൈ മുരുകന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മന്ത്രിമാർ എത്തുന്നത് ധനമന്ത്രി ത്യാഗരാജൻ സഹകരണ മന്ത്രി എ പെരിയസ്വാമി റവന്യൂ മന്ത്രി മൂർത്തി പക്ഷി സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ചക്രപാണി തുടങ്ങിയവരാണ് സംഘത്തിലുള്ളത് പതിനൊന്ന് മുപ്പതോടെ ഇവർ മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ എത്തുമെന്നാണ് സൂചന ദിവ്യ ദേശീയപാത ഉപരോധത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ വിവാദങ്ങൾക്കിടെ എറണാകുളം ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗം ഇന്ന് നടൻ ജോജു ജോർജിനെ ആക്രമിച്ചു എന്ന കേസിൽ തുടർ നടപടികൾ യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും അതേസമയം ജോജുവിന്റെ വാഹനം തകർത്ത കേസിലെ പ്രതി ജോസഫിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ഇന്ധന വില വർധനവിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് കൊച്ചിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ദേശീയപാത ഉപരോധ സമരം നടൻ ജോജു ജോർജിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്നാണ് വിവാദമായത് കേസുകൾ ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇരുവിഭാഗവും ഒത്തുതീർപ്പ് സന്നദ്ധത അറിയിച്ചതായാണ് വിവരം ഏതായാലും കേസിൽ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഇന്ന് ചേരുന്ന ഡി സി സി യോഗം തീരുമാനിക്കും സമരത്തിനെതിരെ വിമർശനമുയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പാർട്ടിക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കും ജോജുവിന്റെ വാഹനം തകർത്ത കേസിൽ ഒരാളെ മാത്രമാണ് പോലീസ് ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ മുൻ മേയർ ടോണി ചമ്മിണി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ പ്രതി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ച കേസിൽ നേതാക്കളുടെ അറസ്റ്റ് പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസാണ് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി മുതിർന്ന നേതാക്കളായ വി പി സചീന്ദ്രൻ കൊടിക്കുന്ന് സുരേഷ് എന്നിവരുടെ അറസ്റ്റും പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി പാലാ ബിഷപ്പ് ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാട്ടിന്റെ വിവാദ പ്രസംഗത്തിൽ പരാതിക്കാരന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി പോലീസ് ബിഷപ്പിനെതിരെ ജാമ്യമില്ലാത്ത വകുപ്പുകളടക്കം ചുമത്തിയ എഫ് ഐ ആറിന്റെ പകർപ്പ് പുറത്തുവന്നു ബിഷപ്പ് വർഗീയ വിദ്വേഷ പ്രസംഗം നടത്തിയെന്ന് എഫ് ഐ ആറിൽ പറയുന്നു ഹോളിന്റെ ഇമാംസ് കൌൺസിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ അസീസ് മൗലവിയുടെ മൊഴിയാണ് കുരലങ്ങാട് പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് മതവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലെ ഐക്യം തകർക്കാൻ പാലാ ബിഷപ്പ് ശ്രമിച്ചതായി മൊഴിയിൽ പറയുന്നു കേസിൽ ഈ മാസം ഒന്നിനാണ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ഇതിന്റെ പകർപ്പും പുറത്തുവന്നു ഐ പി സി നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് എ ഉൾപ്പെടെ ജാമ്യമില്ലാത്ത അഞ്ചു വകുപ്പുകൾ ബിഷപ്പിനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മതവിഭാഗത്തെ അപമാനിച്ച് ലഹള സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നുവെന്ന് ഉള്ളടക്കത്തിൽ പറയുന്നു സംഭവത്തിൽ വൈകാതെ പോലീസ് ബിഷപ്പിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയേക്കും അതിനുശേഷം കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകും കേസിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഇതുവരെ ബിഷപ്പ് തയ്യാറായിട്ടില്ല അന്വേഷണ പുരോഗതി മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും തുടർ നിയമ നടപടികൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം എം ജി സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ സമരത്തിൽ ജില്ലാ കലക്ടർ ഇന്ന് ചർച്ച നടത്തിയേക്കും വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഗവേഷക കലക്ടർക്ക് നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ സാബു തോമസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുമായി ചർച്ച നടത്താനാണ് സാധ്യത മോഹൻലാൽ നായകനാവുന്ന മരക്കാർ തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ വിളിച്ച ചർച്ച മാറ്റി മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇന്ന് നടത്താനിരുന്ന ചർച്ചയാണ് മാറ്റിയത് സംഘടനാ പ്രതിനിധികളിൽ ചിലരുടെ അസൌകര്യം കാരണമാണ് ചർച്ച മാറ്റിയതെന്നാണ് വിശദീകരണം എല്ലാവർക്കും സൌകര്യപ്രദമായ മറ്റൊരു ദിവസം ചർച്ച നടത്തും കേരളത്തിൽ വിനോദസഞ്ചാരത്തിനെത്തിയ ലാത്വിയൻ വനിത കോവളത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ വിചാരണ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും വിചാരണ അനിശ്ചിതമായി വൈകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സഹോദരി കോടതിയെ സമീപിച്ചത് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ വൈകിയതിനെ തുടർന്ന് പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു വിചാരണ വേഗത്തിലാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ സമീപിച്ചിട്ടും ഫലമുണ്ടാകാതെ വന്നതോടെയാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിനായിരുന്നു സംഭവം കേസിൽ രണ്ട് പ്രതികളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു സുൽത്താൻ ബത്തേരി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കോഴക്കേസിൽ ജെ ആർ പി നേതാവ് സി കെ ജാനുവിന്റെയും ബി ജെ പി വയനാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പ്രശാന്ത് മലവയലിന്റെയും ശബ്ദ സാമ്പിൾ ഇന്ന് പരിശോധിക്കും കാക്കനാട് ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് പരിശോധന ഇരുവരും ഹാജരായി ശബ്ദ സാമ്പിളുകൾ നൽകണമെന്ന് സുൽത്താൻ ബത്തേരി ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു വയനാട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നൽകിയ അപേക്ഷയിൽ കോടതിയായിരുന്നു ഉത്തരവ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമ ദക്കറിലെ ആഫ്രിക്കൻ നവോത്ഥാന സ്മാരകത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചതിന് സെനഗൽ സർക്കാരിന് നന്ദി അറിയിച്ച് കേന്ദ്ര
Chodim Jail in Hajaragam and Avish Petter Hushikishina in the Lady Notice Nelgirino. Karina Randam Theodiana Pandran to Marikur Chodim Jail and Udavil, Anil Deshmukine, Edi Arasta. Kordil Hajarakia, Anil Deshmuk, Nilavil, Edi Uda Custodilana. Delhi il Vayu Malini Ganato, the Vindu Muirno, Karinadasa, Munuti Mupatina, Irina, Gunanilabara Sujiga, Munuti Tonuti Anja Uirno, either Inim Kudi Ekam and Anakala was the Rishna in Ramparayuna, Munvarshanga Abekshi Chitavana Kudu, the Marale Pichinat, Punjab, Haryan, Atakamula, some standing a little Vaigi and a beloved Panarana, Koitu Karina Parangal Karshagar, Vaikul Katikuna, and a Marini Karnathine Prathana Karana, Padakam Potikuna, and the Indra Mundangilum, Diba Vriakushan Karina Dode, Malini Karnato, the Vindu Muirneko. Tirthana Kalamar and Pikani case, Shabri Malarodugal de Avastavirtan, Pudumarama the Mandri Udinirdisha, Pratega Sankatan Shumadal and Algi, Mandri Muhammad Rias and the Adhiksha the Il, Nyara Chapatanam the Dail, Unna the Layogam Chirum. Kalavashu Kirti Mulam, Shabri Malarodugal Kundaya Nashanashtam, Nirmana Purogadi Turingiva, Virutanana, Unna the La Sankatan the Yogi Chada, Pudumarama the Vagupa, Joint Secretary, Sriram Sambashiba Rawana, Sankatalavan, Moon Chief Engineer Markuri, Ulpeta Team, Patrandeta, Kotem, Idiku Jilagalim, Kuda, Shabri Malapadakulum Sandar Shicha, Stilikadikal Nairitati Vilirutum. Nilevinula road in the Ramana Prothrangle, Badichitundo in the Karim, Prithi Kamparishodikim. Visha the Maya reporter, Uran Kaima and Adan Nardesham. Emasa Majna, Mandri P. Muhammad Riyas in the Atekshadil, Unna Thala Yokam, Patran the Tail Sherim. Unna Thala Sankath in the reporter, Yokadil Charcha Chida, Pineda Antima Thirimanam Kaikolo. New City, Patran the Ta. Kochi Binale Narathipina is Sarkar Panama Nuva the Chitam, Sankhatagar, Kararwar, Panam Nalgunilanarubana. Randarathi Padaneta Mudula Tugi and a Kararwar Kilipikanula. Karar Pagaram Binaleke, Lecture Kanakan Dube, Saugari Muriki Verana, Paradi Unakinada, Vino the Sanjara Mekalekum, Kala Samskari Garengatrim, Unarvegana, Sankari Picha Pradarsanatana, Sarkar, Sambatika Sahayam, Lepimaki Tunda, Enal Karar Tuga, Idivarim, Lepichilanana, Paradi, and I the Pandrandu, Palnali, Padinari, Verenian Chedi, in the Binalda Lavacum, Nana Chedi, and the Rubanda Burbam in the Gondi Picundi, the Lanche Yanaka, Paisaku Yandri, Buddhimu, Langalella, in the Raman account, a low open to the Kodil on the account and the Paisaku Buddhimutilla. Are the Paisa Tandirneji, Randamade, and then a pinna working at the Randorangi. Upon the Cheyana tender fund could take a bill on them. Pais of Paranda, Purkin and Chojapana, the government treasury in the Mari Vanang and anything in the Caparni. Upon another shows in Yan Marketir, the Kadom, the Lamedia, Marketir toward it. Pashadiga in Parana government in the fund, Argo, Yan the Ranandi, the full Lamedigani. Pinata Binala funded the Marchiam, Chiam, Nitis Avash Shemik in the Caparna and Patichi, it turned the very to Miniki in the Paisanatilla. Binale Telapatulava, Olichikali Kiana, Arobanam, Jacatinda, Carpenter, or Kajedu, Yana, Yamaria Tano, Putu, Ruada Renda. Satyagra Kanet, Ingera Gude, Yanu and Dow, in the Gude and Torila. I want to. I need Yadrima to it. Binale Natapinadre, Arobanam Yerna, Adima Elenum, Panameda Badale Kurche, Corda the Mel Notatil, and Yosnamanamanum, Paradikar, Avisha Pedno, News eighteen, Alapuda. Cordon Jerry Ariparayel, CR and Day, Jalavai to the Pathati, Provartana Sajamai, Idivarini Purior, and Bathir and the Code Duba Chalavilana Cochi and Darastra, Vimana Tavala Limited, Jalavai to the Nelayam Stabikunada. Nala point and Jamaica, but why do the Anavide, Ulpa di Piguga? Some stana vaidu di Vagupinde, Cheruga Jalavai to the Nathan de Pagamayana, CR in a Pathati Stabikan, Anumadilla Pichad, Mupatir and Stala Udmagal in the Nai, Anjaker Stalam, CR eight to two. Irever in Yipuriki Kurge, Muppadmeter Vidil, Tadayana Kitty, Ara Kilometer Agreula, Aripara Powerhouse Lake, Penstock Kurali Lude, Velamitichana, Vaidul Padipikuna, Anbathi and the Kodi Rubayana, Padadikai, Chalavarichad. Shenia Shavaikit, Muni Muppadine, Mukiman Ripunarai Vijay and Padhadi, Nadin Summer Pickup, Vaidi Mandri, K. Krishna Muti, Adhiksha the Vahiko, Mandri Maraya, P. Rajiv, K. Rajan, P. Mohammed Rias, Rahul Gandhi, M. P. Tudangiver, Mukia the Digalago. CLMD, S. Suhas, Director M. A. Yusuf Ali, Lindo Joseph M. L. Tudangi Evrim Pangadu. News 18, Cordon Jerry. Covid Nidranangalori Waki Dode Unar Namunar Tourism Makala, Mara Munari Poletorna Vindum Pradesan Thilai, Puja Avathim, Diba Vali Avathim and Gilam Sanjarigal Munar Leketila, Christmas Puduel Seranalo Pradikshi or Nokuiana Tourism Makala. 
ഇത്തവണത്തെ ദീപാവലി ദിനത്തിലും മൂന്നാറിലേക്ക് കാര്യമായി സഞ്ചാരികൾ എത്തിയില്ല മഴ കുറഞ്ഞതോടെ ദീപാവലി ദിനത്തിൽ മൂന്നാർ സഞ്ചാരികൾ സജീവമാകുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് ഇളവ് ലഭിച്ചെങ്കിലും തുടരെ തുടരെ മഴ മുന്നറിയിപ്പുകൾ എത്തുന്നത് സഞ്ചാരികളെ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുകയാണ് വിനോദസഞ്ചാരികൾ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന വ്യാപാരികളും റിസോർട്ട് കോട്ടേജ് ഉടമകളും നിരാശരാണ് എല്ലാ വർഷവും ഗുജറാത്തിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ധാരാളമായിട്ട് വിനോദസഞ്ചാരികൾ മൂന്നാറിലേക്ക് വരാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത്തവണ കോവിഡിന് ശേഷം കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു ബിസിനസ് വർദ്ധനവും ഒട്ടും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പോലെയുള്ള ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഫ്ലോ മൂന്നാറിലേക്ക് ഇത്തവണ ഉണ്ടായിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയകാലം മുതൽ മൂന്നാറിന്റെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് അത്ര നല്ല കാലമല്ല സഞ്ചാരികൾ മൂന്നാർ സജീവമാകേണ്ട കാലമാണിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് പൂജാവധിക്ക് പിന്നാലെ ദീപാവലിയും സഞ്ചാരികളില്ലാതെ നിർജീവമായതോടെ വരാനിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സര ആഘോഷ നാളുകളെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് മൂന്നാറിന്റെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മൂന്നാർ കണ്ണൂരിൽ മാനസാന്തരം വന്ന ഏഴ് കള്ളന്മാർ മോഷണ മുതലുകൾ സ്വമേധയാ തിരിച്ചു നൽകി മാപ്പപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കത്ത് സഹിതമാണ് മോഷ്ടിച്ച പണവും സ്വർണവും പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഇവർ ഉപേക്ഷിച്ചത് മോഷണത്തിന് ഇരകളായവരുടെ പട്ടിക കടലാസിൽ എഴുതി നൽകിയ കള്ളന്മാർ മുതലുകൾ ഉടമസ്ഥരെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം പരിയാരം പഞ്ചായത്ത് രണ്ടാം വാർഡ് മെമ്പർ തിരുവട്ടൂരിലെ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി പ്രദേശത്ത് മോഷണം നടത്തി വന്നിരുന്ന ഏഴു കള്ളന്മാർ കട്ടെടുത്ത പണവും സ്വർണവും തന്റെ വീടിന്റെ വരാന്തയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു കൊറോണ കാലത്ത് പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നേരിട്ടു എന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള മാപ്പപേക്ഷയും സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അത് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആളുകൾ എഴുന്നേറ്റ് പെൺപങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം കണ്ടത് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എന്നെ സംഭവം വിളിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കാണിച്ചു തന്നെ ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ പരിഹാരം സി ഐ കെ വി ബാബു സാറുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം പത്ത് മണിക്ക് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പറയുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങൾ അബൂബക്കർ പി വി എന്ന വ്യക്തിയും ഞാനും ചേർന്ന് പരിഹാരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോവുകയും ഈ സംഖ്യയും പിന്നെ സ്വർണവും അതും അടങ്ങിയ അത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലെറ്ററും അവിടെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ഈ ലെറ്ററിൽ നിരവധി ആളുകളുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പ്രദേശത്തെ തോട്ടി അരിപ്പാമ്പ്രയും തിരുവട്ടൂരുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ആളുകളുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പേരുകളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് നിശ്ചിത സംഖ്യ അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ നൽകാൻ ഒരു ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കത്ത് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും മുപ്പത്തേഴര ഗ്രാം സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മില്ലിഗ്രാം സ്വർണ്ണ തരികളുമാണ് കവറിലാക്കി ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്നാൽ പോലീസ് കള്ളന്മാർക്ക് മാപ്പ് നൽകാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല പരിയാരം ഇൻസ്പെക്ടർ കെ വി ബാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് സ്വർണവും പണവും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പ്രതികൾക്കായി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി കോന്നിയിൽ പുലി കെണിയിൽ വീണു കോന്നി കൊച്ചുകോയിക്കൽ വിളക്കുപാറയിലാണ് വനപാലകർ സ്ഥാപിച്ച കൂട്ടിൽ പുലിയാകപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് വനം വകുപ്പ് ഇവിടെ കൂട് സ്ഥാപിച്ചത് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് ശശിനാരായണൻ ചേരുകയാണ് ശശി എപ്പോഴാണ് പുലി കെണിയിൽപ്പെട്ടത് എന്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ ദിവ്യ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ചിലാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് പുലിയുടെ ശല്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വനം വകുപ്പ് കൂട് വെച്ചത് ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് പുലി വനം വകുപ്പ് വെച്ച കൂട്ടിൽ വീണത് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു രീതി നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു പുലിയുടെ ആക്രമ രീതിയിലായിരുന്നു ഈ പ്രദേശവാസികൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രദേശത്ത് വനം വകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് കൂട് സ്ഥാപിക്കുകയും തുടർന്ന് ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് പുലി കൂട്ടിൽ അകപ്പെട്ടത് എന്തായാലും വനം വകുപ്പിന്റെ ഡോക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തിയതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി പരിശോധിച്ച ശേഷം വനത്തിലേക്ക് തന്നെ തുറന്നുവിടാനാണ് തീരുമാനം എന്തായാലും നാട്ടുകാരുടെ ഒരു ഭീതി ഒക്കെ വളരെ ഏറെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഈ പ്രദേശം എന്തായാലും കിഴക്കൻ വരയുടെ മേഖലയിൽ ഈ കടുവയുടെയും പുലിയുടെയും ശല്യം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പരാതി വ്യാപകമായി വരുന്നത് തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്ത് കൂട് സ്ഥാപിച്ച് ഇപ്പോൾ പുലി കൂട്ടിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ശരി ശശിനാരായണൻ ഇതിനെ ഇനി ഉൾവനത്തിലേക്ക് തുറന്നുവിടുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും കാരണം
ശശിനാരായണൻ ആണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ഇനി ലോകകപ്പ് വാർത്തകൾ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് താരം ഡെയിൻ ബ്രാവോ ട്വന്റി ട്വന്റി ലോകകപ്പിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ പരാജയത്തിന് ശേഷമാണ് ബ്രാവോ വിരമിക്കൽ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് വിരമിക്കാൻ സമയമായെന്നും കരീബിയൻ ജനതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനായതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും മുപ്പത്തിയെട്ടുകാരനായ ബ്രാവോ പറഞ്ഞു പതിനെട്ട് വർഷം നീണ്ട കരിയർ ഉയർച്ച താഴ്ച നിറഞ്ഞതായിരുന്നുവെന്നും ബ്രാവോ പ്രതികരിച്ചു ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ വിൻഡീസിനായി തൊണ്ണൂറ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് എഴുപത്തിയെട്ട് വിക്കറ്റുകൾ നേടിയ ബ്രാവോ ആയിരത്തിലധികം റൺസും സ്വന്തം പേരിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദിനത്തിലും ടെസ്റ്റിലുമായി അയ്യായിരത്തിലധികം റൺസും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയഞ്ച് വിക്കറ്റും സ്വന്തമാക്കി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലും വിൻഡീസ് ട്വന്റി ട്വന്റി ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച ബ്രാവോ ഏഴ് ട്വന്റി ട്വന്റി ലോകകപ്പിലും ടീമിന്റെ ഭാഗമായി നമസ്കാരം സെപ്പയും നെറ്റ്വർക്ക് എയ്റ്റീനും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ക്രിപ്റ്റോ സിംപ്ലിഫൈഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ലോകത്ത് നിന്നുള്ള പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്രിപ്റ്റോ വിപണിയിൽ മുന്നേറ്റം തുടരുന്നതിനിടെ എതറിന്റെ വിലയിൽ റെക്കോർഡ് നാലായിരത്തി നാനൂറ് ഡോളറായാണ് എതറിന്റെ വില വർദ്ധിച്ചത് ഈ വർഷം മെയ്യിൽ എതർ കൈവരിച്ച നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് ഡോളർ എന്ന റെക്കോർഡാണ് ഇക്കുറി മറികടന്നത് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ പ്രകാരം അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് ദശാംശം നാല് ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ മൂല്യവുമായി എതർ ആണ് ക്രിപ്റ്റോ വിപണിയിൽ രണ്ടാമതുള്ളത് ഈ വർഷം ഇതുവരെ നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ശതമാനം കുതിപ്പാണ് എതർ നേടിയത് എതർ അടിസ്ഥാനമായുള്ള ഇ ടി എഫിന് യു എസ് അനുമതി നൽകുമെന്ന വാർത്തകളും വിപണിയിൽ സജീവമാണെന്ന് മാർക്കറ്റ് വാച്ച് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു എതേറിയം ബ്ലോക്ക് ചെയിനിലെ നോൺ ഫങ്കിബിൾ ടോക്കണായ ക്രിപ്റ്റോ പങ്ക് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് മില്യൺ ഡോളറിന് വിറ്റു ക്രിപ്റ്റോ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിൽപ്പനയായാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട് വഴിയുള്ള വിൽപ്പനയായാണ് ഇടപാടിനെ കാണുന്നതെന്ന് സീനെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഗെയിം കളിച്ച് ക്രിപ്റ്റോ ആസ്തി സ്വന്തമാക്കാൻ സ്ക്വിഡ് ക്രിപ്റ്റോ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഹിറ്റായ സ്ക്വിഡ് ഗെയിമിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചാണ് ഈ ക്രിപ്റ്റോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ ഇരുപതിന് പ്രീസെയിൽ ആരംഭിച്ചു രണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് രണ്ട് ഡോളർ വിലയുള്ള സ്ക്വിഡ് ക്രിപ്റ്റോ പൂർണ്ണമായും വിറ്റഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ശതമാനമാണ് ഈ ക്രിപ്റ്റോയുടെ മൂല്യം വർദ്ധിച്ചത് നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് മില്യൺ ഡോളറിന്റെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഇപ്പോൾ സ്ക്വിഡ് ക്രിപ്റ്റോയ്ക്കുണ്ട് സ്ക്വിഡ് ക്രിപ്റ്റോ വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് വിപണിയിൽ നടത്തിയതെന്ന് ബി ബി സി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ക്രിപ്റ്റോ സിംപ്ലിഫൈഡിന്റെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും വാർത്തകളുമായി അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം Zepe and New ZD Network present Crypto Simplified.